குமாரன் பரிசுத்தாவியின் திரியேக நாமத்திற்கு ஆமேன் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்துகிற எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள தகப்பனே ஆண்டவர் நீர் உமை ஆராதிப்பதற்கென்று உமை தொழுது கொள்வதற்கென்று நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த மற்றொரு மன மகிழ்ச்சி என் நாளுக்காக உமை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் வணங்குகிறோம் வாழ்த்துகிறோம் உடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் இம்மட்டுமாக கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து வருகின்ற நல்ல சுகத்திற்காக பலத்திற்காக நீடித்த ஆயுசின் வருஷங்களுக்காக இம்மன் அன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த மன மகிழ்ச்சியின் ஆராதனையை விசேஷமாக உங்களுடைய அன்பின் கரங்களில் நாங்கள் தருகிறோம் ஆராதனைகளின் ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் ஆண்டவனில் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக உம்மை தொழுது கொள்கிற போது ஆண்டவருடைய தெய்வீக பிரசனத்தை நாங்கள் உணர நீர்தாமே முது பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவினால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசேஷமாக இன்றைய நாளிலே எங்களுடைய அன்பிற்குரிய பேராயரைய அவர்கள் வழியாக ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க போகின்ற நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக இம்மன் நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரை அவர்களை நீர் பலப்படுத்தி ஆண்டவரே இந்த பேராயத்திற்கு வேண்டிய மன்னாவை இன்றைய நாளில் அவர்கள் வழியாய் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உம்முடைய தாழ்மை உள்ள கரங்களில் இந்த ஆராதனையை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாம் அனைவரும் ஆண்டவருடைய திருநாமத்தை மகிமைப்படுத்தி பாடல் புஸ்தகத்திலே ஆறாவது பாடல் சீர்புகி வான்புவி தேவா ஸ்தோத்திரம் சிருஷ்டிப்பு யாவையும் படைத்தாய் ஸ்தோத்திரம் என்ற பாடலை பாடுவோம் See 
pirmīgu vānu pūvīs tīvā stūtram, sīru stipu jāvēju pārdeitāju stūtram, ir kūdēni stūtram, ārdī ar kīrangi duvāju stūtram, Stūtram, nirtamu mumakadī, jārgalim stūtram, ar mani nīstūtram, kūnēdu an vīnu kīstūtram, mani sā. Dzīvēm sūkam vēlēm jābukam stūtram, nīnam dīnam ஜபம் செய்வோ எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரேரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் நமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் நமது பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருள எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் நாம் யாவரும் இருந்த இடங்களிலிருந்து சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர்கள் பெரியமும் உண்டாவதாக கத்தராகிய பராமரனே பரவராஜாவே சர்வத்துக்கும் வல்லபிதாவாகிய தேவனே உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை புகழுகிறோம் உண்மை மனைவுகிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமை நிமித்தம் செலுத்துகிறோம் கத்தராகிய பிராபரனே பிதாவின் சுதனை உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவாட்டு குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிறவரே நிச்சபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகிய பிதாவின் வலது பார்த்து விட்டுக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கத்தர் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவரில் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடே உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் ஸ்நேகமுமாயிருந்து இனி கடவுளுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நாம் நமது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கும்படி மறுபடியும் முழங்கார் படியிட்டு நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்வோம் பரமபிதாவே விரோதமாகவும் எங்களுக்கு உதவிபுரியும் நம்முடைய பரமபிதாவாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழத்திற்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதரர் சகோதரிகள் குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளிச் செய்வோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாய் வாக்குதத்தம் செய்திருக்கிறார் 
அவர் நம்முடைய ஆண்டவரே சு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின் இன்று நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையிலும் நம்மை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி நம்மை நித்திய ஜீவக்கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தேவரிற்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமதாவியோடும் இருப்பாராக இன்றைய அருளுரைக்கு ஆதாரமாக படிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு திபேரியா கடற்கரையிலே மறுபடியும் சீஷருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தின விவரமாவது சிமோன் பேதிருவும் திதுமு எனப்பட்ட தோமாவும் கலிலேயா நாட்டிலுள்ள கானா ஊரானாகிய நாத்தான் வேலும் செபதேவின் குமாரரும் அவருடைய சீஷரில் வேறு இரண்டு பேரும் கூடியிருக்கும் போது சீமோன் பேதிரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன்பிடிக்கப் போகிறேன் என்றான் அதற்கு அவர்கள் நாங்களும் உம்முடனே கூட வருகிறோம் என்றார்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் உடனே படவேறினார்கள் அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை விடியற்காலமான போது இயேசு கரையிலே நின்றார் அவரை இயேசு என்று சீஷர்கள் அறியாதிருந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி பிள்ளைகளே புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண்டா என்றார் அதற்கு அவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் படவுக்கு வலது புறமாக வலையை போடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அகப்படும் என்றார் அப்படியே அவர்கள் போட்டு திரளான மீன்கள் அகப்பட்டதினால் அதை இழுக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் ஆதலால் இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த சீசன் பேதிருவை பார்த்து அவர் கர்த்தர் என்றான் அவர் கர்த்தர் என்று சீமோன் பேதிரு கேட்டவுடனே தான் வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இருந்தபடியினால் தன் மேற்சட்டையை கட்டிக்கொண்டு கடலிலே குதித்தான் மற்ற சீஷர்கள் கரைக்கு ஏறக்குறைய இருநூறு முழ தூரத்தில் இருந்தபடியினால் படவிலிருந்து கொண்டே மீன்கள் உள்ள வலையை இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் கரையிலே வந்திறங்கின போது கரி நெருப்பு போட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் மீன் வைத்திருக்கிறதையும் அப்பத்தையும் கண்டார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்பொழுது பிடித்த மீன்களில் சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றார் சீமோன் பேதிரு படவில் ஏறி நூற்று ஐம்பத்து மூன்று பெரிய மீன்களால் நிறைந்த வலையை கரையில் எழுத்தான் இத்தனை மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழியவில்லை இயேசு அவர்களை நோக்கி வாருங்கள் போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார் அவரை கர்த்தர் என்று சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியவில்லை அப்பொழுது இயேசு வந்து அப்பத்தையும் மீனையும் எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இயேசு மறித்தோரில் இருந்து எழுந்த பின்பு தம்முடைய சீஷருக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது மூன்றாவது தரிசனம் படிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி படித்து முடித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் விசேஷமாக இந்த வாரத்திலும் நம்முடைய அன்பிற்குரிய பேராயர் ஐயா அவர்கள் நம்முடைய ஆராதனையிலே இணைந்திருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது நாம் யாவரும் ஏக சிந்தையோடும் ஒரே நோக்கத்தோடும் நமது பேராயம் முழுவதிலும் கடவுளுடைய வார்த்தையை பேராயரின் இறை செய்தியோடு கூட இணைந்து தியானிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய அன்பிற்குரிய பேராயர் ஐயா அவர்களை நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பிலே நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் நாம் யாவரும் ஜெப நிலையில் இருந்தவாறு ஆண்டவருடைய இறை வார்த்தைக்கு நேராக நம்முடைய சிந்தையை திருப்பி ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடுவோம் ஜீவனுள்ள தேவா 
அன்பிற்குரியவர்களே நமது ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காணொலி மூலம் உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் சென்ற நாட்கள் முழுவதும் கடவுள் நம்மை காத்து கொண்டதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அதே நேரத்திலே கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டு தொற்று நோயினால் தாக்கப்பட்டிருக்கிற நமது சகோதர சகோதரிகள் மட்டுமல்லாமல் அதன் காரணமாக வீட்டிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் தனிமை ஒரு புறம் அவர்களுக்கு கவலை அளிக்கிற நேரம் மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவினாலே நம்முடைய ஏழை மக்கள் தினக்கூலிகள் வீடற்றவர்கள் இவ்வாறு பல்வேறு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதும் ஜபம் செய்வது மட்டுமல்லாமல் ஜபத்தோடு நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கையை முடித்து விடாமல் நம்முடையதை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களுக்கு தாங்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்கிற இந்த செயல்பாடுகளை நீங்கள் தனி குடும்பமாகவும் தனி நபராகவும் குழுவாகவும் திருச்சபையாகவும் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை நான் அதிகமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வாரத்திலே நமக்கு தியானிக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொருள் நம்முடைய சென்னை பேராயமெங்கும் கிறிஸ்துவின் விருந்தோம்பலுக்கு அழைப்பு இன்விடேஷன் டு கிரைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி என்கிற அந்த தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பொருத்தமான திருமறை பகுதிகள் ஆதி ஆகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் பத்து வாக்கியங்கள் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் எட்டு வாக்கியங்கள் சங்கீதம் பதினைந்து யோவான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் பதினான்கு வாக்கியங்கள் இந்த திருமறை பகுதிகள் இந்த தலைப்பிற்கு பொருத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விருந்தோம்பல் உபசரிப்பு என்கிற இந்த இரண்டு தமிழ் வார்த்தைகளுக்கு இணையான கிரேக்க வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ஜினியா என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எக்ஸ் இ என்ஐ ஏ சினியா என்கிற அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய பொருள் ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்ற அர்த்தம் அந்நியன் அயலான் என்ற அர்த்தம் இது எதை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்நியரை உபசரிப்பதற்காக அயலானை உபசரிப்பதற்காக இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அதற்காகத்தான் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆதி ஆகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் எட்டு வாக்கியங்களிலே இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் பற்றி சொல்லப்படுகிறது மூன்று பேர் அங்கு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் மம்ரே பூமிக்கு அருகிலே அங்கே ஆப்ரஹாம் அவர்களை விருந்திற்கு தன் வீட்டிற்கு அழைப்பது அந்த நிகழ்வு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதி ஆகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் நான்கு வாக்கியங்களிலே மீண்டுமாய் ரெண்டு மனிதர்கள் சோதோம் நகருக்கு சென்றுகிறார்கள் அந்த நகரை அழிப்பதற்காக அங்கே அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிற பொழுது லோத் அவர்களை பார்க்கிறான் பார்த்து அவர்களை வீட்டிலே தங்க வைத்து நீங்கள் வந்து உண்டு செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிற 
அந்த ஒரு காரியமும் இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது நிகழ்வாக ஆதி ஆகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வாக்கியத்திலே ரெபேக்கா அவர்கள் ஆபர்காமனுடைய வேலையாளையும் அவன் கொண்டு சென்ற ஒட்டகங்கள் அனைத்து பேருக்கும் அவனை தங்க வைத்து உணவு கொடுத்த அந்த உபசரிப்பு விருந்தோம்பல் பற்றி அதிலே சொல்லப்படுகிறது இன்னும் பல நிகழ்வுகள் திருமறையிலே இருக்கின்றன ஆக அந்நியனை அயலானை உபசரிப்பதற்கு இந்த சினியா என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு இடத்திலே ஃபிலோ சினியா என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது தெரிந்தவர்களையும் உறவினர்களையும் உபசரிப்பது அதை குறிப்பதற்காகத்தான் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டு த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கின் அண்ட் கித் இதை குறிப்பதற்கு ஃபிலோ சினியா என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது திருமறையிலே நம்முடைய ஆண்டவர் பரிசையர் வீட்டிலே விருந்துண்பது சீமோன் வீட்டிலே விருந்துண்பது லேவினுடைய வீட்டிலே விருந்துண்பது இந்த விருந்து உண்டலை ஃபிலோசினியா என்கிற அந்த பதத்தின் மூலமாக உறவினர்களோடு நண்பர்களோடு உட்கார்ந்து அவர்களை உபசரிக்கிற அந்த நிகழ்வை தான் ஃபிலோசினியா என்ற வார்த்தை அதற்காக உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக யூத விருந்திலே சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களில் அவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருப்பார்கள் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் அவர்கள் அதற்கான அட்டவணையை திருமறையை பயன்படுத்துவார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே சாப்பிடக்கூடிய பொருள் எது சாப்பிடக்கூடாத பொருள் எது என்கிற அந்த அட்டவணை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா பொருளும் அந்த அட்டவணையில் தான் இருக்க வேண்டும் அட்டவணைக்குள்ளே இல்லாத எந்த ஒரு பொருளும் அந்த விருந்திலே இருக்கக்கூடாது இது ஒரு விருந்தோம்பலிலே இருக்கிற ஒரு நியதி நம்முடைய அருள்நாதரின் விருந்து மற்ற விருந்துகளை போன்றதல்ல அது எப்போதும் ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் அல்லது ஒரு செயலுக்கு அது நம்மை அழைக்கும் அது மட்டுமல்ல ஒரு சமூகத்தையே அது மாற்றி அமைக்கும் இப்பேற்பட்ட தன்மைகளை உடையது தான் நம் ஆண்டவருடைய விருந்து நம் ஆண்டவர் பங்கு கொண்ட விருந்தினிலே என்னென்ன மாற்றங்கள் என்ன என்ன முக்கியம் இருக்கிறது என்பதை நாம் இனி கவனிப்போம் முதலாவதாக மார்க் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் முதல் நாற்பத்தி நான்கு வரை அடங்கியிருக்கிற பகுதி அது ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீன்கள் பற்றி சொல்லப்படுகிறது பகிர்தலை அது மிக அதிகமாக வலியுறுத்துகிறது இந்த விருந்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவது என்னவென்றால் தனிப்பட்ட ஒருவரிடத்தில் இருக்கிற அந்த பொருள் பகிராத பொழுது அவர் ஒருவருக்கு மட்டுமே அது இருக்கிறது ஆனால் பகிர்கிற பொழுது அந்த சிறுவன் வைத்திருந்த இந்த ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீன்கள் அதை கடவுள் ஆசீர்வதித்து பங்கிட்டு கொடுத்தார் ஐந்தாயிரம் புருஷர்கள் மற்ற மக்களை பற்றி அங்கு சொல்லப்படுகிறது தனிப்பட்டவரிடத்தில் இருக்கிற வளம் பகிரும் பொழுது பல பேருக்கு அது பயனடைகிறது ஒரு பொருளாதார கோட்பாட்டை கூட இதிலே நம்மால் உணர முடியும் குறிப்பாக தனிநபர் பொருளாதாரம் இப்பொழுது பொது உடைமை பொருளாதாரமாக மாறுவதை இந்த நிகழ்விலே நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டாவது மார்க் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினேழு ஆயக்காரரோடு நமது ஆண்டவர் விருந்திலே பங்கு கொள்ளுகிறார் என்கிற அந்த நிகழ்வு குறிப்பாக யூத சமயத்திலே யூத கலாச்சாரத்திலே விருந்துகளை வைப்பவர்கள் உயர் வர்க்கத்தினர் மட்டுமே கீழ்வர்க்கத்தினர் விருந்துகளை வைப்பது கிடையாது அதற்கான பொருள் வளம் அவர்களிடத்திலே இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுது இந்த இது போன்ற விருந்துகளிலே உயர் அந்தஸ்து உள்ள மக்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள் இது அந்த யூத சமுதாயத்தினுடைய ஒரு பண்பாடு அதிலே அந்த அந்தஸ்துக்கு குறைவானவர்களை அவர்கள் அழைப்பது கிடையாது இந்த நிலையிலே இந்த விருந்தினை ஒழுங்கு செய்திருப்பவர் வரி வசூல் செய்கிற ஒருவர் குறிப்பாக வரி வசூல் செய்கிற ஒருவர் 
ரோம பேரரசிலே பணி செய்கிற ஒருவர் ஆயக்காரர்கள் ரோம பேரரசிலே பணி செய்வதனாலே ரோம பேரரசிலே பணி செய்கிற எவரையும் யூதர்கள் மதிப்பதில்லை கனம் பண்ணுவதில்லை அவர்கள் அவர்களை தள்ளி வைத்தனர் சமுதாயத்திலே ஒதுக்கி வைத்தனர் அது மட்டுமல்ல இப்பேற்பட்ட ஒரு வீட்டில் தான் நமது ஆண்டவர் விருந்து உண்ண செல்லுகிறார் இது மிக முக்கியமானது வழக்கமாக விருந்து வைப்பவர்கள் உயர் வர்க்கத்தினர் விருந்து சாப்பிட செல்பவர்களும் உயர் வர்க்கத்தினர் இங்கே விருந்து வைப்பவர் மிக கீழான வர்க்கத்தை சார்ந்தவர் விருந்து வைக்கிறார் இப்பொழுது நமது ஆண்டவர் இந்த விருந்திலே கலந்து கொள்ளுகிற நிகழ்வு தான் மார்க் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினேழு சொல்லப்படுகிறது அதற்கு அடுத்ததாக மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் பதிமூன்று வாக்கியங்கள் அங்கு அவர்கள் விருந்துக்கு செல்லுகிறார்கள் அந்த விருந்திலே சீடர்கள் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறார்கள் வழக்கமாக யூத சமயத்திலே விருந்திலே மரபுகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் அது மிக முக்கியமானது அவர்களுக்கு யூதர்களுக்கு மரபுகளும் பண்பாடுகளும் மிக மிக அவசியம் ஆனால் இயேசுநாதர் விருந்துக்கு சென்கிற இந்த நேரத்திலே மரபுகள் மீறப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக உள்ளே வரும்பொழுது அவர்கள் கை கழுவி மற்ற சுத்தம் செய்து கொண்டு தான் அவர்கள் விருந்திலே வீட்டிலே வர வேண்டும் இந்த கொள்கையை சீடர்கள் பின்பற்றாமல் போய்விட்டார்கள் காரணம் யூதர்களுடைய இந்த தூய்மை தீட்டு இந்த கொள்கையை நம் ஆண்டவர் இயேசுநாதர் நிராகரித்து விட்டார் தூய்மை தீட்டு என்பது வெளிப்புறமான ஒன்றாக இருக்கிறது அதைவிட முக்கியம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று உன் இருதயத்தை சுத்தமாக வைத்து கொள் என்கிற அந்த அர்த்தத்திலே அவர் இந்த தூய்மை தீட்டை கடைபிடிப்பதில்லை ஒருவேளை திருவள்ளுவர் கூட தன்னுடைய திருக்குறளிலே மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அரண் என்கிற அந்த ஒரு பாடலை திருவள்ளுவர் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் மனதிலே தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் மாசில்லாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் அனைத்து அரண் என்று திருவள்ளுவரும் சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஆக நமது ஆண்டவர் இந்த விருந்திலே தூய்மை தீட்டுக்கு எதிரான ஒரு நிலையை கடைபிடிக்கிறார் அதற்கு அடுத்ததாக கானாவூர் திருமணம் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் பனிரெண்டு வாக்கியங்கள் இந்த திருமணத்திலே அவர் செய்கிற காரியம் வழக்கமாக முந்திக் கொள்பவர்களுக்கு சிறந்த உணவு கிடைக்கும் தாமதமாக வருபவர்களுக்கு அந்த சிறந்த உணவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு இங்கே இந்த வீட்டிலே தாமதமாக வந்தவர்கள் சிறந்த உணவை உண்கிறார்கள் அந்த நிகழ்வை நமது ஆண்டவர் அங்கு அற்புதத்தின் மூலமாக நடத்தி காட்டுகிறார் ஆக உயர்ந்த மனிதர்கள் முதலாவதாக பந்தியிலே அமர்த்தப்படுவது வழக்கம் மிக கீழானவர்கள் அந்த வர்க்கத்திலேயே மிகவும் கீழானவர்களை கடைசி பந்தியிலே அவர்களை அமர வைப்பது வழக்கம் ஆனால் இப்பொழுது பின்னால் வந்தவர்களுக்கு சிறந்த உணவை நமது அருள்நாதர் அங்கு பரிமாறப்படுவதற்காக கொடுக்கிற நிகழ்வை தான் அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு விருந்திலும் ஒரு கருத்தை ஒரு செயல்பாட்டை ஒரு மாற்றத்தை நமது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு விருந்திலும் ஏற்படுத்துவதை நம்மால் உணர முடியும் அதற்கு அடுத்ததாக மார்க் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தாறு வாக்கியங்கள் பஸ்கா விருந்து இந்த பஸ்கா விருந்து அடிமை தினத்திலிருந்து விடுதலையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது எங்கெங்கெல்லாம் அடிமை தனம் இருக்கிறதோ அதிலிருந்து விடுதலை பெற பஸ்கா விருந்து நம்மை அழைக்கிறது செயல்பட வைக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் சீடர்களை மிகவும் நிலை குலைய செய்துவிட்டது ஏற்கனவே தான் இறக்கப் போகிறேன் மறிக்கப் போகிறேன் என்று பலமுறை சொல்லியிருந்தாலும் அதை அவர்கள் உணராமல் இருந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் மிகவும் துயரமான துன்பமான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் கைவிடப்பட்ட நிலையிலே இருக்கிறார்கள் இயேசு தொடங்கிய அவருடைய இயக்கம் இயேசுவின் இயக்கம் இனி தொடருமா என்பது கேள்விக்குறி யார் தலைமை வகிப்பது யார் அதனை எடுத்து செல்வார்கள் இந்த சீடர்களுக்கு துணிவும் வீரமும் இருக்கிறதா இயேசுவுக்கு பின்னால் அவருடைய இயக்கம் 
மறைந்துவிடும் போல் இருக்கிறது ஏனென்றால் சீடர்கள் துணிவற்றவர்களாக தொய்ந்தவர்களாக கைவிடப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் யோவான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் பதினான்கு வாக்கியங்களில் அடங்கியிருக்கிற இந்த விருந்து நிகழ்வு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்விலே ஆண்டவரே அவர்களை கூப்பிடுகிறார் உணவு அருந்த வாருங்கள் என்று அவர் கூப்பிடுகிறார் இதுவரையில் ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீன்கள் மற்ற நிகழ்வுகளிலெல்லாம் அவர் வேறு விதமான பார்வை இருந்தது அவருக்கு ஒன்று உணவு நீங்களே கொடுங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இப்பொழுது நீங்கள் உணவு அருந்த வாருங்கள் என்று சொன்னது மட்டுமல்லாமல் மீன்களையும் அப்பங்களையும் அவர் ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த நிகழ்வு இது மிக முக்கியமான ஒன்று குறிப்பாக சீடர்கள் இனி இயேசுவோடு அவர்கள் பணி செய்துவிட்டு மீண்டுமாய் தன்னுடைய பழைய பணிக்கு அவர்கள் திரும்புகிற அந்த நேரம் வந்த சமயம் அதே நேரத்திலே அவர்கள் இப்பொழுது இந்த நாட்களிலே அவர்கள் உணவில்லாமல் இருக்கிற சமயம் தொய்வுற்ற சமயம் இந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் இயேசு அவர்களை சந்திக்கிறார் இந்த சந்திப்பிலே நடக்கிற மிக முக்கியமான நிகழ்வு இந்த இயக்கம் இயேசுவின் இயக்கம் புத்தொளி பெறுகிறது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து அவர்களை உறுதிப்படுத்துகிறார் உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறார் அவர் வாழ்ந்த பொழுதும் உணவு கொடுத்தார் உயிரோடு எழுந்த பிறகும் உணவு கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவர் ஆகையினால் எப்பொழுதுமே அவர் உணவு கொடுக்கிற ஆண்டவர் இப்பொழுது தளர்வுற்ற நிலையிலே இருக்கிற அந்த மக்களை இயேசுவின் இயக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு தன் சொந்த வாழ்க்கையை துவங்கவிருந்த அந்த சீடர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிற இந்த விருந்து தான் இயேசுவின் இயக்கத்தினுடைய இயேசுவினுடைய இயக்கத்தை புத்தொளி பெற செய்தது அது மட்டுமல்ல இந்த விருந்து தான் அவர்களை தீர்மானங்களை எடுக்க செய்கிறது இந்த விருந்து தான் அவர்களை செயல்பட வைக்கிறது எப்படி என்றால் இந்த விருந்திற்கு பிறகுதான் பதினைந்தாம் வாக்கியத்திலே உணவு அருந்திய பிறகு அவர் பேதுருவுக்கு அவருடைய அவர் செய்ய வேண்டிய செயல்பாட்டினை விளக்குகிறார் என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயா என்று அவர் கேட்கிற அந்த நிகழ்விலே இந்த பொறுப்பை பேதுருவனிடம் கொடுப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்படியாக இந்த விருந்து இயேசுவின் இயக்கத்தை மீண்டுமாய் துவக்கினதற்கான ஒரு விருந்துதான் என்பதனை நாம் இந்த பகுதியிலே விளங்கி கொள்ளலாம் இயேசுவை பின்பற்றுதல் என்பது மார்க்கு எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு அதிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் என்கிற இந்த வாக்கியம் இது ஆக பின்பற்றுவது என்பது சிலுவையை சுமப்பது சிலுவை என்பது நீதி நேர்மை கருணை இரக்கம் அன்பு இந்த சிறந்த குணங்களை கொண்டவர்கள் செயலாற்றும் பொழுது இதற்கு எதிரானவர்கள் நல்ல சிந்தனை உடையவர்களை துன்புறுத்துவதும் அவர்களை அழிக்க நினைப்பதும் தான் வரலாற்றிலே நாம் பார்த்த ஒன்று இது போன்ற துன்பங்களைத்தான் திருமறையிலே சிலுவைகள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிலுவைகளை சுமக்க அல்லது நீதிக்காக நேர்மைக்காக கருணைக்காக இரக்கத்திற்காக வரும் துன்பங்களை சிலுவைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு சுமக்க நாம் முன்வர வேண்டும் அந்த அறைக்குவல்தான் இந்த உபசரிப்பிலே இந்த விருந்திலே யோவான் பகுதியிலே சொல்லப்படுகிற ஒன்றாகும் ஆண்டவர் இந்த திருவசனங்களை நமக்கு சிறப்பாய் ஆசீர்வதித்து தருவாராக ஆமே ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த கடவுளே உம்மை போற்றுகிறோம் உம்மை வணங்குகிறோம் உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் நாங்கள் வழிபடவும் உமது வார்த்தைகளை தியானிக்கவும் நீர் தந்த வாய்ப்பிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த கதவடைப்பின் காலத்தில் சென்னை பேராய குடும்பங்கள் அனைத்தும் உண்மை பக்தியில் வளரவும் உண்மையும் 
எங்கள் அருள்நாதர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் தூய ஆவியரின் செயல்பாட்டையும் சரியாக புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவியருள்ளும் உம்மிலும் எங்கள் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அன்பு கூறவும் எங்கள் அயலாரிடத்தில் மட்டுமல்ல எங்களை பகைப்பவர் மீதும் அன்பு கூறவும் எங்களை பக்குவப்படுத்தும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் ஆர்வத்தையும் துணிவையும் அதிகப்படுத்தும் இவை யாவற்றையும் எங்கள் அருள்நாதர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியே மன்றாடுகிறோம் ஆமென் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்ட நாம் இருக்கிற இடத்திலிருந்தே நாம் நமது விசுவாசத்தை நிசய விசுவாச அறிக்கையின் மூலமாக பயபக்தியோடு நாம் அறிக்கை செய்வோம் நிசயா விசுவாச அறிக்கை வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராக இருக்கிற சர்வ வலிமுழுப்பதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கத்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரண குமாரனுமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினால் செருப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்து தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்தேவனில் மெய்தேவனானவர் உண்டாக்கப்படாமல் செருப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவோடு ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்புண்டாகவும் பரமணத்திற்கு ஏறி பரிசுத்தாவினால் கண்ணிமரியாளத்தில் அவதரித்து மனிதனான நமக்காக புந்திய பிளாத்தின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியின்படி மூன்றாம் நாள் மருத்துவ உயிர்த்திருந்தார் பரமணத்திற்கு ஏறி பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் உயிரிழோரையும் மருத்துவரையும் நியாயந்திருக்க மம்மியோடு திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவில்லை கத்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரன் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது சோதரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசனம் மூலமாய் ஒரு திருமாயிருக்க பரிசுத்தாவி விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பரிசு அப்போஸ்தல திருச்சபடு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மணிக்க நியமிக்கப்பட்டவரை ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கை எடுக்கிறேன் மருத்துவர் உயிர்த்தலும் மருமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் மீண்டுமாக ஆண்டவருக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் முகமாக பாடல் புஸ்தகத்தில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது பாடல் தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்த நேரமே உமக்கே என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம் பாடலில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு
ஜபம் செய்வோம் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ஆட்சியும் வருவதாக செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு என்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராட்சியமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே ஆமேன் இறுதி ஜபத்தை நம்முடைய அன்பிற்குரிய பேராயர் ஐயா அவர்கள் ஏறெடுத்து இறையாசியை வழங்குவார்கள் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் தந்தையாகிய கடவுளின் அன்பும் பசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு இன்றுமென்றும் சதா காலம் நேர்த்திருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் நிறைவாக கீர்த்தனைகளிலே முன்னூற்று பதினேழாவது பாடல் அனுகிரக வார்த்தையோடே இப்போ தடியாரை அனுப்பும் ஐயா என்ற பாடலை அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் அனுகிரக வார்த்தையோடே தீப்போதடியாரை அனுப்புமையா மனமதில் தயமூறு மகத்துவ பரனே வந்தன உமக்காமே மனமதில் தயவூறு மகத்துவ பரனே வந்தனமுமக்காமே நின் திருநாமதில் கேட்டனி மலமாமொழிகள் சந்தரம் எமதகம் மிக பலனளித்திட சாமினில் அருள் புரிவா சந்ததம் எமதகம் மிக பலனளித்திட சாமினில் அருள் புரிவாய் ஸ்தோத்திரம் புகழ் மாகிமை கீர்த்தி துதிகனம் தினமுமக்கே பாத்திரமே ஆதி சோபிதவாரனே பாதசரன் ஆமே பாத்திரமே ஆதி சோபித பரனே பாதசரன் ஆமே ஸ்தோத்திர ஜபத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே உடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் சில சகல உபகாரங்களையும் வரவாதே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக கர்த்தாவின் சமாதானம் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் 